Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc après avoir vu plus en détail hier les chiffres de Romain de son projet, je vais vous montrer donc en direct sur le bon coin. On va prendre le bon coin comme exemple, comment justement je prospecte et surtout on va essayer eh bien, de trouver une pépite, une machine à cash, une bonne affaire pour Romain. Donc pour ceux euh, eh bien, qui aiment vraiment ce type de contenu, pour les personnes qui aiment quand justement je suis face à mon ordinateur pour faire des prospections en direct pour des clients, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça je pourrais aussi adapter le format s'il y a besoin. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce du coup si vous trouvez ce type de format sympa sur la chaîne. Pour ceux du coup qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter très brièvement. Donc Florent Létat, je suis fondateur et le gérant de l'agence Prudentia Immobilier qui est spécialisé eh bien, dans l'accompagnement de clients investisseurs dans l'immobilier et surtout de personnes également qui recherchent des biens rentables, ce que j'aime à appeler eh bien, des machines à cash. Voilà du coup pour la petite présentation. Autre dernière chose avant justement de passer au vif du sujet, je vous invite à regarder en dessous de la vidéo puisque vous trouverez eh bien, une conférence en ligne 100% gratuite qui vous permettra de comprendre dans le détail comment justement euh, j'arrive à trouver des machines à cash au quotidien et comment surtout j'ai réussi à générer plus de 2000 euros de cash flow net par mois et ce à vie en moins de 18 mois grâce à l'immobilier. Donc le lien est juste en dessous de la vidéo. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc du coup la prospection pour Romain. Donc on va refaire un, un rapide brief. Donc Romain, 30 ans, 1800 euros de revenus, pas de prêt en cours, qui souhaite investir dans le Nord Pas-de-Calais avec un taux marginal d'imposition à 14%, euh, qui n'a pas trop de temps à consacrer à son projet, qui veut du cash flow mais qui veut un projet sécurisé. Donc du coup, on, 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 on se laisse les portes ouvertes. On avait vu dans la précédente vidéo que le seul petit bémol, c'est le budget puisqu'on est sur un budget de 150 000 euros maximum. Après, voilà, c'est vraiment si on devait trouver un petit souci au projet puisqu'avec 150 000 euros, on arrive quand même à trouver des choses sympas, notamment en colocation, en division, en, en bien avec travaux ou alors on peut même faire l'acquisition d'un petit studio que l'on peut meubler et réussir quand même à avoir des rentabilités assez intéressantes. Enfin bref, on va trouver des choses à faire. Donc du coup... Eh bien, le bon coin, c'est parti. Donc là, eh bien, on se met du coup dans le Nord-Pas-de-Calais. On cherche un bien. Euh, donc du coup, on va directement aller dans l'immobilier, dans les ventes immobilières. On va effectivement, euh, du coup, on va pas mettre de code postal puisque Romain cherche plusieurs villes. Il n'est pas forcément arrêté là-dessus. Ou alors, on peut commencer par mettre déjà les grosses villes. Et puis, si on trouve vraiment rien, on pourra effectivement voir ce qui se passe dans des villes un petit peu plus petites. Euh, du coup, on va partir déjà sur ces villes-là. Ça me semble pas déconnant. Euh, en surface, on va mettre euh, minimum 80 mètres carrés pour un prix maximum. Euh, tac, tac, tac. Euh, on, va mettre, ouais, on va vraiment mettre 150 000 maximum parce qu'étant donné qu'il y aura les frais de notaire et peut-être des travaux et que Romain a un budget de 180 000 euros tout compris, du coup, il ne faut pas non plus qu'on explose le budget. Et du coup, ici, on va mettre au moins... Euh, ouais, on va, on va mettre déjà 120 mètres carrés. Donc là, ça veut dire qu'on est à peu près à 1100, 1200 euros le mètre carré. Et du coup, on pourrait effectivement avoir des trucs sympas. On va cocher maison, on va cocher euh, appartement. Et on va cocher « Autre ». Pourquoi Pourquoi je coche « Autre » Parce que dans « Autre », vous avez les immeubles de rapport qui nous intéressent bien évidemment fortement. Euh, ici, on va quand même mettre un minimum. On va mettre quand même euh, 50 000 euros pour histoire de ne pas tomber vraiment sur des garages ou des trucs en fait qui n'ont rien à voir avec ce qu'on cherche. Et euh, du coup, on cherche des maisons, des appartements ou des immeubles de rapport. Là, on est plutôt bon. Ici, du coup, dans les mots-clés, je ne vais pas lancer de mots-clés pour l'instant, et on va déjà voir ce que ça donne. Je vais quand même retirer les maisons. Je vais quand même retirer les maisons, parce que le problème avec les maisons, c'est que là, on va avoir beaucoup de résidences principales. Donc, 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 euh, tac, tac. Là, on a un hangar, par exemple, à Valenciennes. Euh, donc là, il peut y avoir des choses un peu indécentes à faire. Euh... Ici à Arras, par exemple, on a un appart 130 m2, 128 000 euros qui peut être intéressant. 147 m2, 100 000 euros à douer. Par contre, il y a l'air d'avoir un local commercial. Euh, 
tac, ici on va quand même aller voir où est le centre et quand même donc là vous voyez il y a quand même vraiment l'air d'avoir des choses super sympas donc du coup du coup voilà je vais déjà les sélectionner et puis euh, tac on va déjà voir là ce que j'ai vu et on va déjà voir s'il y a des choses sympas donc ici on est 130 mètres carrés 128 000 euros donc on est en dessous de 1000 euros le mètre carré ok euh, tac tac donc en fait on voit que les gens ils mettent Arras mais en fait on n'est pas on n'est pas vraiment à Arras on est dans une ville limitrophe d'Arras donc ça faites bien attention aussi hein. Appartement T2, le problème c'est que ouais, 130 mètres carrés pour un T2 c'est énorme. Cuisine ouverte sur salon séjour, hop, voilà. Donc là typiquement on est proche de la gare, donc ça c'est top. Euh, cette information là au niveau de l'emplacement c'est top pour nous. Par contre un type 2 qui fait 130 mètres euh, carrés, à mon avis, à mon avis il va falloir qu'on fasse du réaménagement d'espace. Il va falloir qu'on fasse du réaménagement d'espace parce que les, les pièces sont trop grandes. Les pièces sont beaucoup trop grandes. Donc là, typiquement, comme on a de la superficie, qu'on a 130 mètres euh, carrés, qu'on n'a que deux chambres euh, et qu'en plus c'est un peu vieillot, enfin en tout cas, c'est pas, voilà, pas non plus. Bon, la salle de bain, elle est nickel, mais le reste, euh, bon, c'est pas, pas non plus ouf. Euh, du coup, on peut partir avec une idée par exemple de faire de la coloc là-dedans et de faire quatre chambres. Par exemple, là, si on arrive à faire 4 chambres, ça peut effectivement être très, très intéressant. Là, il y a un local commercial. En plus, on voit que le local commercial n'est pas loué. Euh, doué, c'est assez compliqué à louer. Donc euh, euh, là, dans cette vidéo, ça, c'est un bien, si vous voulez, qui demanderait beaucoup d'analyse. De, euh, beaucoup d'analyses parce que le local commercial ça me fait vraiment peur à douer surtout que s'il n'est pas loué euh, il faudrait aller sur place il faudrait effectivement euh, voir où ça se situe euh, et avoir des infos sur les derniers locataires etc depuis quand c'est en location mais là du coup on va chercher la simplicité donc on switch ici on est sur doué également un studio un T1 on est à 300 600 Là on, a 1100 euros de... ouais, là, on a 1100 euros de revenus pour 136 000 euros. Et tout est loué. Donc là, on a moins de 10% de renta là-dessus. Pas... Voilà. Ça, il faut acheter ça moins cher. Bon, ça a l'air sain. Ça a l'air sain, ça a l'air propre. Euh, il faut voir l'emplacement. Et euh, il faudra effectivement creuser. Parce que là, en termes de renta, c'est pas non plus folichon. Euh, le T2 en duplex 80 mètres euh, carrés à voir si on peut pas réaménager différemment mais c'est toujours pareil hein, si vous réaménagez ça va faire des frais là on a un petit immeuble de rapport ici 3 lots 135 000 euros on a doué tac 4 4 8 12 voilà là vous voyez ça ça peut être pas mal Ouais, ça peut vraiment, vraiment être pas mal. Euh, vraiment être pas mal, la taxe foncière est pas chère. On a moins d'un mois de loyer. Euh, en moyenne, la taxe foncière, souvent, comptait un mois de loyer. Là, on est à moins d'un mois. Euh, en plus, on a trois, trois logements qui sont loués, donc on n'a pas beaucoup de travaux. Pareil, ça a l'air sain. Euh, ça n'a pas l'air non plus d'être euh, voilà, du, du, du grand standing, mais en tout cas, ça a l'air d'être efficace pour l'étudiant. Et on a l'air d'avoir une très, très bonne rentabilité. Euh, donc, du coup, c'est top. Maintenant, information sur le vendeur, on voit que c'est un particulier. Donc ça, ça peut être une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Euh, je vais vous donner une petite anecdote sur le fait de travailler avec un particulier. Souvent, le particulier, en fait, il pense qu'il sait mieux que les autres pour vendre son bien. Et des fois, c'est compliqué de lui faire négocier, de lui faire baisser le prix. C'est des fois plus facile de passer par un agent immobilier qui a le bien en vente depuis 3-4 mois, qui sait que ça ne va pas être facile à vendre et du coup, qui va pouvoir négocier avec son client pour effectivement lui faire comprendre qu'il va falloir baisser le prix. Là, étant donné qu'il n'y a pas d'intermédiaire, ça veut dire que vous êtes directement avec le vendeur. Ça peut être positif parce qu'au final, si vous avez un mauvais agent immobilier comme intermédiaire, il peut vous plomber la vente. Alors que là, ouais, effectivement, vous êtes en direct avec le vendeur. Donc, ça peut effectivement être intéressant. Mais si on a euh, quelqu'un qui vient de mettre l'annonce depuis trois jours et euh, qui pense que son bien, c'est une pépite, euh, et bah, du coup, ça peut être compliqué. Là, en l'occurrence, ce bien-là est plutôt sympa. Sincèrement, c'est plutôt, plutôt sympa. 
Euh, plutôt sympa. Ouais, ouais. On est à peu près à 10% de renta là, donc c'est vraiment pas déconnant. Si on arrive à le baisser à 125, c'est vraiment pas déconnant. Euh, on fera tourner les chiffres. Ce que je vous propose, c'est de faire tourner les chiffres euh, eh bien, euh, dans une troisième vidéo avec un logiciel que j'utilise et je vais vous montrer comment l'utiliser. C'est le logiciel rendement locatif. On va voir donc le dernier bien. Donc là, pareil, commerce, commerce à douer, euh, proche de commodité, blablabla. Bla bla. Alors là, je ne rentre pas dans le détail. Je vais essayer de... Je vais vous refaire une autre vidéo où on va rentrer dans le détail justement sur un bien euh, où en fait, il y aurait des travaux. Donc là, du coup, c'était pour vous montrer un petit peu comment je prospecte. Donc pour vous montrer, pour vous dire à chaque fois le nombre de fois que j'ai des clients ou des personnes qui me disent « Florent, sur le bon coin, je trouve pas de bonnes affaires, etc. » Ma recherche ici est basique. Je n'ai même pas eu besoin de forcer, euh, je dirais, les, les recherches, de forcer les éléments à mettre euh, pour avoir des recherches vraiment très poussées, très sélectionnées. On a ici, euh, j'ai juste mis les trois villes euh, qui pouvaient être intéressantes, qui sont des villes moyennes, entre 30 et 60 000 habitants. J'ai mis une surface minimum avec un prix maximum pour en réalité avoir un prix mètre carré qui paraît pas déconnant. Euh, et ensuite, j'ai mis un minimum ici pour pas en fait avoir tous les trucs, euh, voilà, enfin tous les, euh, je sais pas moi, les garages ou les parkings euh, dont je ne veux pas. Euh, et au final, j'arrive déjà à trouver quand même pas mal de choses. Euh, et encore, on n'a pas tout vu, mais juste pour vous montrer qu'en fait, voilà, sur le bon coin, sincèrement, euh, pareil, on n'a pas parlé des autres sites, mais vous voyez, sur le bon coin, il y a vraiment possibilité du coup de trouver des trucs sympas. Donc, je vous invite, euh, eh bien, si vous avez des questions, à me les poser en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas. Euh, N'hésitez pas également, justement, si vous avez des questions sur la prospection au bon coin, à me poser vos questions. Et si vous voulez voir dans le détail, donc justement, comme je disais au début de la vidéo, comment j'ai réussi à générer et comment j'arrive à faire gagner à mes clients, donc en l'occurrence me concernant 2000 euros par mois à vie en moins de 18 mois grâce à l'immobilier. Vous verrez également les témoignages des clients qui ont déjà réussi en me suivant. Donc je vous invite eh bien, à regarder en dessous de cette vidéo pour vous inscrire à la conférence en ligne. Je vous dis à demain du coup pour la vidéo où on fera l'étude de rendement locatif sur le projet qui est, qui est euh, juste ici. Voilà, à demain, ciao